Good morning, myself Dr. Praveen Mantri and in this second lecture uh, we will discuss about the cash flow statement. Basically what is cash flow statement? As, as per the accounting standard 3 of ICI, there are two types of method, direct and indirect method as far as the cash flow uh, preparation is concerned. But, but uh, most of the companies and as per the law they prepared according to the indirect method in hindi mein matlab hua cash flow statement broker prabhav vivaran accounting standard 3 ke adhin hai jo ki institute of chartered accountant of india ke guidance ke through banaya jata hai aur unhone iska format banaya hai aur basically indirect method ko hi accounting standard 3 kya karta hai permit karta hai ab hum aage badhte hain aaj ke is particular topic mein main keval pro forma aur sawalon pe focus karunga so let's start cash flow format फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ उसका प्रारूप एक फिक्स फॉर्मेट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैसे इसको स्टार्ट करें उसके पहले तीन चीजें बता दूं तीन तरह की एक्टिविटी कैश फ्लो में होगी एक्टिविटी होगी ऑपरेटिंग दूसरी होगी इन्वेस्टिंग तीसरी होगी फाइनेंसिंग मैं रिपीट कर देता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जैसे फंड फ्लो में बिजनेस की एक्टिविटीज आती हैं वो आएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया कि सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग ये जो है या परचेस ऑफ एसेट्स किसी भी तरह का वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होगा और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें आ जाएगा इशू ऑफ शेयर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इस तरह की जो भी एक्टिविटी जिसमें फाइनेंस रिलेटेड है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सवाल शुरू करने के पहले ही सिखा देता हूं मैं आपको एक आइटम होता है डिविडेंड डिविडेंड अगर पेड किया जाता है तो वो क्या कहलाता है और डिविडेंड रिसीव करते हैं तो क्या कहलाता है तो याद रखें जब डिविडेंड रिसीव होता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है और डिविडेंड पेड करते हैं वो कौन सी एक्टिविटी होता है फाइनेंसिंग सो लेट स्टार्ट सबसे पहले कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पहला एक्टिविटी uh, uh, उसमें हम रिटेन अर्निंग जो हमारे पास पैसा होता है उसको लेते हैं फिर अब हम उन चीजों को जोड़ेंगे जिसने जो प्रॉफिट में ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी है डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा है एडबैक होगा उसके बाद जो आएगा वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें वापस से हम प्रोविजन को जोड़ेंगे क्योंकि हमें प्रोविजन के पहले का प्रॉफिट निकालना है उसके बाद हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब उसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस जिन्होंने फंड फ्लो का लेक्चर सुना है उनको पता है नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन-कौन से हैं डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन और कोई भी तरह का ऐसा राइट ऑफ जो कैश एक्टिविटी का नहीं है वो एडबैक होगा डेप्रिसिएशन मैंने बोल ही दिया है अमोर्टाइजेशन जिसको बता चुका हूं गुडविल का ये सब क्या होगा एडबैक होगा अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें इसको ऐड करने के बाद फिर और क्या होगा नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो बिजनेस के आइटम नहीं है मैंने पहले भी बताया कोई भी एक्टिविटी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एडबैक हो जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बिजनेस का नहीं है फाइनेंसिंग ऐड हो जाएगा डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम अगर वो मिल रही है तो ब्रैकेट लगा हुआ दिखिए ब्रैकेट लगने का मतलब वो माइनस हो रही है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ब्रैकेट लगा हुआ है माइनस हो रहा है और ये सब करने पर हमारे पास क्या आएगा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन यहां तक तो फंड फ्लो और कैश फ्लो में कोई फर्क ही नहीं हुआ अब इसमें कुछ होने वाला है चेंज वो ये है देखिए यहां पर वर्किंग कैपिटल आइटम्स के साथ एडजस्टमेंट होगा आप ध्यान से देखिए यहां लिखा हुआ डिक्रीज इन करंट एसेट्स एग्जांपल ले लीजिए स्टॉक गिरा स्टॉक गिरा तो डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ तो क्या आया पैसा आया पैसा आया मतलब कैश आया कैश आया तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा फिर लिखा है इंक्रीज इन लायबिलिटी बिल्स पेबल बढ़ गए इसका मतलब क्या हो गया लायबिलिटी हमारी बढ़ गई इसका मतलब हमने पेमेंट नहीं करा तो इसका मतलब हमारा कैश क्या हो गया बढ़ गया तो दोनों के कारण क्या हो रहा प्लस अब इसका उल्टा सोचना शुरू करिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स मान लीजिए आपके स्टॉक बढ़ गए 10000 के 40000 तो 30000 से बढ़ा तो क्या हो जाएगा माइनस क्यों क्योंकि स्टॉक खरीदने से हमारी कैश कम हो रही है मतलब सरल भाषा में यह हुआ कि वर्किंग कैपिटल के बढ़ने पर कैश कम होता है और वर्किंग कैपिटल के कम होने पर कैश बढ़ता है तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स में एग्जांपल लिया स्टॉक बढ़ गया 10000 का 40000 हो गया तो क्या हो जाएगा 30000 माइनस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गए बिल्स थे 12000 के और वो हो गए 6000 के 6000 से कम हो गए इसका मतलब जरूर हमने 6000 का क्या करा है उनको पेमेंट किया है इस वजह से देखिए वहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है जो ब्रैकेट है वो माइनस के साइन है फिर जो भी एडजस्टमेंट किया उसके बाद परिणाम के तौर पर रिजल्टेंट जो आएगा वो है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है बिजनेस की एक्सक्लूसिवली कैश जनरेशन अब इसमें जो हमने इनकम टैक्स ऐड किया था पहले वो अब क्या होगा लेस होगा देखिए ब्रैकेट में और फाइनली हमारे पास पहली टर्म आ जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये जो मैंने किया है ये इनडायरेक्ट मेथड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं हम अब दूसरी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिंपल सी बात है हम कोई चीज परचेस कर रहे हैं एसेट्स माइनस में जाएगा सेल आ रहा है पैसा ये देखिए मेरा वाला पॉइंट डिविडेंड अगर हमको मिलता है तो 
वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है और हम डिविडेंड किसी को देते हैं तो फाइनेंसिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरेस्ट और डिविडेंड अधिकांश स्टूडेंट से यही प्रॉब्लम होती है कि वो तय नहीं कर पाते हैं क्या करना है तो याद रखिए इंटरेस्ट और डिविडेंड जब रिसीव होता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है और जब पेड करते हैं तो वो फाइनेंसिंग होता है ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर क्या होता है ज्वाइंट वेंचर भाई हमने किसी ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्ट किया पैसा लगाया तो वो हमारा क्या हो गया आउटफ्लो आउटफ्लो होने के कारण साइन क्या हो रहा है माइनस और इस तरीके से हमारे पास आता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी अब लास्ट एक्टिविटी का नाम है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब इशू ऑफ शेयर किया हो डिवेंचर को इशू किया हो या फिर उसका उल्टा रिडम्शन किया हो उनको पे इसीलिए माइनस का साइन आ रहा है इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड मैंने कहा था इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और इंटरेस्ट और डिविडेंड देंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्रोसीड्स फ्रॉम प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग उधार लिया रीपेमेंट ऑफ लोन लोन चुकाया और अब सारी एक्टिविटी का परिणाम क्या निकला कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितनी एक्टिविटी हो गई एक हो गई ऑपरेटिंग दूसरी हो गई इन्वेस्टिंग और तीसरी हो गई फाइनेंसिंग आगे बढ़िए अब हम इस सारी एक्टिविटी को प्रोफार्मे में समझेंगे ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग अब इनमें कैश या तो बढ़ेगा या कैश घटेगा ये घटेगा देखिए वन प्लस टू प्लस थ्री तो इस तरीके से हम आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्टीमेटली क्या हुआ मान लीजिए यहाँ दस रुपये है या बीस रुपये है या तीस रुपये है दस बीस तीस कितना हुआ साठ ये हमारा टोटल इंक्रीज इन कैश हुआ अब कैश एंड कैश इक्विलेंट एट द बिगिनिंग कहाँ से मिलेगा बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट से वो फिगर इस फिगर के साथ क्या होगा मर्ज होगा ये दोनों फिगर क्लोजिंग बैलेंस के कैश से मिलना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एग्जांपल देता हूं ये था दस ये था बीस ये था तीस दस बीस तीस हो गया साठ और पाँच हज़ार का इन सब का टोटल साठ आया और सिक्सटी रुपीज़ में ही ले लें अपन और कैश और कैश इक्विवेलेंट पहले तो समझाऊँ कैश क्या है कैश कैश होता है कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश एट बैंक अगर मान लीजिए वो पाँच था तो साठ प्लस पाँच कितना हो गया पैंसठ तो आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना आना चाहिए सिक्सटी फाइव ये दोनों रिकनसाइल होते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट से और क्लोजिंग बैलेंस शीट से आगे बढ़ते हैं अब हम कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब मैंने आपको बिल्कुल क्लियर समझा दिया कैश भी आता है बैंक भी आता है और कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो एक साल से कम का है कैश और कैश इक्विवेलेंट की श्रेणी में आता है जिसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस एग्जाम में दिया होता है अब हम करेंगे सवाल सवाल पढ़िए प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ नरेंद्र लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड टेन देखिए क्या दे रखा है सेल्स और इंटरेस्ट आगे बढ़ते हैं हम टोटल इनकम हमारी हो गई दो लाख पंद्रह हज़ार परचेज वेजेज इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन ऑफिस एक्सपेंसेस ध्यान दीजिएगा गुडविल रिटर्न ऑफ ये एड बैक होगा नॉन कैश खरीद नॉन कैश एक्सपेंसेस है टैक्स डिविडेंड और नेट प्रॉफिट आगे बढ़ते हैं अब हम सवाल को और ये बैलेंस शीट हमें देगा एग्जामिनर देख लीजिए ध्यान से दो हज़ार की बैलेंस शीट एग्जामिनर देगा जिसमें सारे फिगर्स आपके सामने हैं आगे बढ़ते जाते हैं ये सम है आपका और ये एसेट है जिसको एग्जामिनर आपको कंपलसरीली देगा अब हम इस सवाल को करने जाएंगे आगे बढ़ते हैं हम सवाल को करना शुरू करते हैं सबसे पहले हम क्या बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट उसमें पहली एक्टिविटी क्या होगी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले क्या उठाएंगे रिटेन अर्निंग हमारे पास जेब में कितने पैसे हैं उसमें डिविडेंड को क्या करेंगे ऐड तो हमारा प्रॉफिट कितना आया तेरह प्लस तीन कितना हो गया सोलह डेप्रिसिएशन नॉन कैश खर्चा है गुडविल नॉन कैश खर्चा है ग्यारह और नौ जुड़ेगा और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग नहीं है इसलिए एड बैक होगी इनकम टैक्स हम बाद में घटाएंगे फिलहाल जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद सैंतीस तो फिगर कितना आया आप देखिए इनकम टैक्स और एक इनकम और आ रही है इंटरेस्ट की इनकम जो बिजनेस की नहीं है वो क्या हो रही है लेस इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो ऐड हो रहा है जो मिल रहा है वो लेस हो रहा है सब होने के बाद फाइनल आंसर कितना आया बहत्तर हजार ध्यान दीजिएगा इसमें आपने इनकम टैक्स को अभी ऐड करा है अब इनकम टैक्स लेस भी होगा अगली स्लाइड में देखिए आपका फिर क्या हुआ इंक्रीज इन क्रेडिटर्स वो जो अभी अपन ने डिस्कस करा था कि करंट एसेट्स बढ़ने से क्या होगा और करंट लाइबिलिटी बढ़ने से क्या होगा अगर आपके क्रेडिटर बढ़ रहे हैं इसका मतलब कैश आ रहा है एड और डेटर बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया देखिए ध्यान देखिए इंक्रीज इन क्रेडिटर्स फिर उसके बाद लिखा है लेस इंक्रीज इन डेटर्स फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग तो ये वो वही चीज़ है जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी वर्किंग कैपिटल के बढ़ने और घटने का कैश पे इफेक्ट फाइनली जब ये आया तो कितना आया 87 और अब आप ध्यान दीजिए पिछली स्लाइड में मैंने इनकम टैक्स जोड़ा था अब इनकम टैक्स को क्या कर रहे हैं फाइनली हम लेस कर रहे हैं ये हमारी फाइनल एक्टिविटी आ गई नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग
सवाल पे जाइए आपको सवाल क्लियर होगा इन्वेस्टमेंट पे जाइए ये इन्वेस्टमेंट रहे 59,000 से वन लैक इलेवन थाउजेंड हो गए दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए 52,000 होता है इन्वेस्टमेंट का अंतर कितना हुआ 59,000 और वन लैख इलेवन थाउजेंड दोनों का डिफरेंस आप निकालिए कितना होता है फिफ्टी अगर अपन सवाल में जाते हैं तो आपको पता चलेगा ये रहा फिगर फिफ्टी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंटरेस्ट इनकम अभी हमने उसकी क्या करी है वहाँ से लेस करी है तो यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि कौन सी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग इस तरीके से फाइनल रिजल्ट बावन में से पंद्रह गया बचा कितना सैंतीस तो दो एक्टिविटी के आंसर आ गए एक पहली एक्टिविटी कौन सी हो गई ऑपरेटिंग जिसका रिजल्ट पचास हजार है दूसरी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग जिसका रिजल्ट माइनस में सैंतीस है अब हम आगे जा रहे हैं फिनेंसिंग एक्टिविटी इशू ऑफ शेयर इसको भी समझा देता हूँ सवाल की तरफ जाइए वापिस आपको इशू ऑफ शेयर की तरफ जाएंगे आप तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा देखिए शेयर कैपिटल एक लाख साठ हजार से कितनी हो गई एक लाख नब्बे हजार कितना डिफरेंस आया तीस हजार तो पलटिए पलटने पर आपको दिखेगा कि शेयर कैपिटल हमारी कितनी हुई तीस हजार रुपये हुई देखिए इशू ऑफ शेयर के सामने कितना आया तीस हजार डिविडेंड जो आपने करा था वो ऐड हो जाएगा अब ये वर्ड आ रहा है रिडम्शन ऑफ डिवेंचर इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ वापस से सवाल पे जाइए आप सवाल पे जाएंगे तो डिवेंचर आपको नजर आएंगे देखिएगा ध्यान से डिवेंचर्स डिवेंचर्स अस्सी हजार हैं और इक्यावन हजार हो गए क्या मतलब हुआ अस्सी में से इक्यावन उनतीस हजार से हमारे डिवेंचर क्या हुए कम हुए सवाल की तरफ जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ तो हमको पता चलेगा कि हमने जो एक्टिविटी करी है देखिए ध्यान से थोड़ा नीचे जाने पर पता चलेगा यस रिडम्शन ऑफ डिवेंचर कितना उनतीस हजार इंटरेस्ट पेड हमको पता है चौदह और फाइनल हमारा फिगर कितना आया पंद्रह तो कितनी एक्टिविटी हुई तीन पहली एक्टिविटी इन्वेस्ट में ऑपरेटिंग में कितना रिजल्ट आया पचास हजार दूसरी एक्टिविटी कौन सी करी हमने इन्वेस्टिंग उसका रिजल्ट सैंतीस हजार माइनस आया और तीसरी एक्टिविटी करी फाइनेंसिंग उसका रिजल्ट कितना आया पंद्रह हजार माइनस अब हम क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं अब देखिए ध्यान से तीनों एक्टिविटी का जो रिजल्ट है तीनों एक्टिविटी वन प्लस टू प्लस थ्री उसका फाइनल रिजल्ट है नेट डिक्रीज इन कैश कैश कम हो गया 2000 से सर कैसे हुआ देखो बच्चों 50000 प्लस का था 37000 माइनस का था और 15000 माइनस का था 37 और 15 कितना होता है बावन हजार बावन हजार माइनस का और 50000 प्लस का तो फाइनल रिजल्ट कितना आया 2000 माइनस का 2000 माइनस का आया ओपनिंग बैलेंस शीट से कैश को उठाइए 5000 और आखिरी रिजल्ट कितना आएगा कैश एंड कैश इक्विलेंट तीन अब यह सवाल सही है या गलत इसका पता कैसे चलेगा तो बैलेंस शीट पर जाइए आपको आंसर दिखेगा वहां बैलेंस शीट में सबसे ऊपर जाने पर आपको आंसर दिखाई देता है देखिए एक मिनट बैलेंस शीट को जाइए बैंक को देखिए आप बैलेंस शीट की जो बैंक है बैंक की तरफ नजर करिए ये जो आपका फिगर है कितना है बैंक का फिगर आपका तीस हजार और उन्नीस हजार और उसके बाद आगे बढ़ने पर नीचे चलिए थोड़ा सा और और आगे बढ़िए और आगे बढ़ाते जाइए आगे लास्ट स्लाइड में जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा यस कैश और कैश इक्वेलेंट जब आपने इस सवाल को करा तब ये नेट डिक्रीज इन कैश 2000 आया कैश एंड कैश इक्विलेंट एट द बिगिनिंग सवाल के शुरू में फिगर जब कर रहे थे तो वहाँ 5000 था फाइनल फिगर कितना आया कैश एंड कैश इक्विलेंट कितना 3000। इसमें दोनों चीज़ें आ जाएगी कैश इन हैंड भी आ जाएगा और कैश एट बैंक का बैलेंस भी आ जाएगा इसका मतलब ये हुआ चलिए जो मैं चाह रहा था वो इस अगली स्लाइड में आपको क्लियर हो गया ध्यान से देखिए ये देखिए आगे बढ़ाइए इसको ये देखिए आप कैश एंड कैक इक्विलेंट बैंक कितना है पाँच हज़ार एंड में कितना है तीन हज़ार और फिर फाइनल फिगर कितना निकल के आया पाँच हज़ार और तीन हज़ार ये बैलेंस शीट के ओपनिंग में मिल रहा है और ये बैलेंस शीट के क्लोजिंग में यहाँ पर दो चीज़ें शामिल हैं कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक भी है जब आप सवाल को बिल्कुल माइन्यूटली देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा बैंक ऐसा नहीं है वो जब सवाल पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर कैसे रिकनसाइल हो रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश वी शुड बी रिकनसाइल्ड विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आई होप ये वीडियो आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कैश फ्लो का और सेकेंड न्यूमेरिकल भी मैं लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको और क्लियरिटी होगी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट थैंक यू वेरी मच